я всю свою жизнь снимал документальные истории. Думаю, что самое важное мое открытие случилось несколько лет назад на Амазонке. Я целый год путешествовал по реке и жил в племенах. Я много фотографировал и пытался понять, как современный мир влияет на их жизнь. Иногда это была просто ужасающая картина. Кризис в Венесуэле превратил жизнь племени Яномами в настоящий постапокалипсис. И если до этого они строили потрясающие красоты общины и дома Шапона, то теперь они жили среди ржавеющих оцинкованных листов. А Яномами это люди с невероятными традициями. Например, у них есть коллективные похороны, когда они смешивают прах умершего с водой, оплакивают его и пьют этот бульон всей общины. Я увидел людей, которые говорили на одном языке с природой. Они знали, как применить любое растение для медицины и имели невероятное чутье на охоте. И они оказались безумно добры, они поделились едой и позволили остаться в своих хижинах. В конце концов, они познакомили меня с самым красивым местом на земле, что я видел. с масштабными пожарами, уничтожающими леса Амазонии. За несколько месяцев выжжено почти 2 миллиона гектаров леса. Через год Амазонка загорелась. Начался самый большой пожар в истории, который уничтожил миллионы гектар этого прекрасного тропического леса и всех животных, что в нем обитали. Но самое ужасное, что следом за ней в этом же году загорелась Австралия и Сибирь. И казалось, что горела вся планета. Это ужасно понимать, как место, которое ты так полюбил, может исчезнуть навсегда. И я начал изучать изменения климата, потому что хотел разобраться в том, почему климатические катастрофы стали случаться так часто. Пока одни страны страдают от пожаров, другие уголки планеты накрыли мощные ливни и оползни. В том, что ситуация будет с каждым годом хуже, потому что изменения климата против нас, и среди пожарных уже не осталось таких климатических скептиков. Мы все видим, что аномальная жара, аномальные засухи все чаще и чаще происходят, и каждый год у нас очередной температурный рекорд. И чем больше я узнавал, тем больше понимал, что это все из-за человека. Это правда, выбросы углекислого газа и метана с заводов и ферм поднимают температуру на планете, и климат становится все менее стабильным. Но планета переживала и более ужасные катастрофы, а человек нет. Человек родился и жил в эпоху самого стабильного климата, поэтому именно мы находимся в самой большой опасности. Нас, можно сказать, бросили на произвол судьбы. Последние 40 лет здесь стабильно раз, два, три года происходят сильные наводнения. И я понял, что если я хочу что-то доказать, то я должен сам поехать и снять, как выглядит глобальное потепление и чем оно опасно. Сзади меня тундра. Я на самом севере континента. Впереди Северный Ледовитый океан. И я прилетел сюда к самому устью Колымы. И мой план в том, чтобы проехаться вдоль Колымы уже ближе к истоку и посмотреть на то, как изменение климата влияет на жизнь людей, живущих на Колыме здесь и сейчас. В 2018 году самые лучшие климатологи мира собрались и сделали заявление, что если средняя годовая температура на Земле превысит полтора градуса, то в мире начнутся необратимые изменения климата. Но в Арктике это произошло еще 20 лет назад. И сейчас здесь среднегодовая аномалия не один градус, как во всем мире, а три. Поэтому я прилетел в маленький поселок Черский на северо-восточную научную станцию в гости к семье Зимовых. Зимовы климатологи, и на их станции ты чувствуешь себя как на краю света с этой огромной спутниковой тарелкой посреди хвойного леса и сотнями километров голой безжизненной тундры на горизонте. 
Это единственное место в Арктике, куда приезжают ученые со всего мира и исследуют изменения климата. И они узнали, что повышение температуры в Арктике очень скоро приведет к таянию вечной мерзлоты, а она, в свою очередь, оказалась очень опасна для всей планеты. Но я хочу, чтобы об этом рассказал сам хозяин станции Никита Зимов. Ну, опасностей несколько, конечно. Но основная, которую сейчас наиболее активно обсуждают, это то, что температура мерзлоты с потеплением климата растет, и мы подходим к точке, когда мерзлота начнет таять везде, повсеместно, очень активно. А мерзлота является крупнейшим резервуаром органического углерода, который в случае таяния будет микробами преобразован в парниковые газы и еще сильнее ускорит потепление климата. Мы откопали, выкачили и сожгли огромное количество нефти, газа, угля. Все это превратилось в парниковые газы, вышло в атмосферу. В атмосфера из-за этого стала выше парниковый эффект, то есть на планете стало теплее. Это отепление стало нагревать мерзлоту, мерзлота начинает таять и еще больше поставлять парниковых газов, которые еще больше нагревают климат, мерзлота еще больше тает, еще больше парниковых газов. И так, по сути, всему, пока практически вся мерзлота, весь углерод, активный углерод, лобильный углерод не выйдет из этой из мерзлоты в ближайшие. Ну, по оценкам, этот процесс займет от 100 до 200 лет. Никите 37 лет, и он чуть старше меня. Когда ему было всего два года, его семья переехала в Черский и поселилась на отдаленной научной станции, которой управлял его отец Сергей. Но с 90-ми кризис ударил здесь сильнее всего. Зимовым пришлось выживать, и какое-то время им было не до глобального потепления. Потом Никита уехал учиться в город. Но его отец остался на севере, потому что он работал над крупнейшим климатологическим открытием. Он как раз узнал, что вечная мерзлота начала таять, и что углерод, который в ней содержится со времен мамонтов, будет выделяться в атмосферу по цепной реакции. Чем теплее мерзлота, тем больше углекислого газа. Но он не мог продолжать работать в одиночку. Поэтому в 2004 году Никита вернулся обратно на север, чтобы продолжать изучать тайны вечной мерзлоты с отцом. Я к этому моменту уже очень хотел отправиться в путешествие и посмотреть на все своими глазами. И мне повезло, потому что Никите как раз нужно было проверить одну из своих станций. И самое потрясающее, что для этого мы отправились очень далеко. Мы вышли в море из Колымы, и вот сзади меня берег, это Россия. А с этой стороны уже Северный полюс там дальше, за, за морем. Мы поехали к берегу Восточно-Сибирского моря на станцию Амбарчик, где Никита измеряет выбросы углекислого газа из почвы. Амбарчик – это самый край континента, севернее только океан. Здесь когда-то был ГУЛАГ. И, честно говоря, ты вообще не ожидаешь увидеть здесь людей. Здесь вот у нас 4 э, термометра, очень точно измеряющих температуру воздуха, изравнивающих в разных профилях. Там у нас вот прибор влажность измеряет. Так, здесь у нас что? Вот. Сейчас вот это у нас как раз трехмерный ветер. Вот эта трубка, как раз это тот прибор, что у нас стоит там в... В домике он закачивает воздух. Вот, соответственно, здесь измерение СО2. Вот это влажность. А вот здесь у нас идут измерения солнечной, приходящего солнечной энергии, тепла и уходящей. То есть вот это черное, это фотосинтетически активное. То есть она смотрит вверх и вниз. То есть какая часть от солнца приходит энергии, которая именно идет на растения. Это уходящие. Вот топ общее. То есть вся солнечная энергия, весь солнечный свет, что приходит из космоса, бьет вот в ту сферу, это, в этой сфере он измеряется. И также вот там внизу такая же сфера, 
Она измеряет отраженные. В какие-то сезоны мы стали наблюдать, что у нас есть аномально подозрительные пики. И в первую очередь даже по метану, а не по СО2. И вот это у нас заставляет думать, что есть. Есть, особенно, что это если это край, поздняя осень, начало зимы, как раз, когда наибольшая глубина тайки. Все, что от, от, оттаивает за лето, то есть от, начинает оттаивать свои почвы, которые не оттаивали никогда. И вот с них может выходить парниковый газ. И вот, в частности, у нас были года вот, за период измерения, когда мы серьезно подозревали, что в этом регионе идет активная эмиссия э, метана. Мы с немцами опубликовали несколько статей, которые показывают, что даже вот с 2013 года уже очень сильные изменения. То есть в 2018 году было просто аномально тепло. И вот был график, что в 2013 году почвы холодные, в 2014 теплее, в 2015 еще теплее, в 2016 еще теплее, в 2018 уже просто начало все таять. То есть там изменения происходят в этих экосистемах настолько быстро. То есть климат меняется и, ну, и изменения, но ну, вот они уже просто... Людям даже невооруженным взглядом становятся видны, а приборы это все очень хорошо фиксируют. Сергей всю свою жизнь положил на борьбу с изменением климата. Сейчас он известный ученый, и у него 43 научные публикации в лучших журналах мира. Но начинал он с нуля, и его первые работы отвергали одну за другой. В конце концов он сумел убедить других ученых в том, что его теория тайны вечной мерзлоты верна. И во многом ему помогло одно очень важное место, куда мы и направляемся. Этот берег Колымы называется Дуванный Яр, и это одно из самых внушительных свидетельств тайны вечной мерзлоты в Арктике. И тут как-то мы шли, от того берега начали идти, с Ричардом Стоуном, это... он тогда был редактором журнала Science, и с его виной шли, считали расстояние, и где-то через кадры 30-35 метров находили останки мамонта. Из этой кучки костей я брал одну косточку и шли мы дальше. И набрали мы костей 40, наверное. Вот это что-то от мамонта. Так, что мы сделаем, это вот эту курточку оставим вот здесь. Смысл, понял? Я нашел первую косточку от мамонта, начал вокруг ходить и нашел еще косточки от мамонта. Вот сейчас пройдем еще метров тридцать. Найдем другого мамонта. О! Челюсть мамонта с коренным зубом. По-моему, это молодая самка. По пути назад мы заехали в гости на небольшую охотничью стоянку рядом с Дуванным Яром. Местным жителям разрешается собирать кости древних животных, которые оказываются на поверхности. Чем они занимаются? Но этот человек собрал очень внушительную коллекцию и очень хотел ее показать. Ага. Вот это зубы носорога. Древние. Это мамонтенка среднего. А это вот зубы льва или тигра или что там старого. Льва думаешь? Ну не льва, а как называется их теперь. 
Саблезубы эти тигры тут. Ага. Саблезубы. А это вот от маленького носорога. Бивенек. Эй, носорога говорю, мамонта. А это щупа, это что, ерунда. Руки. Да? Все, вот. Что это? Череп маленького носорога. Верхняя часть. А вот это вот большого носорога. Вон, вижу, зубами еще осталось. С одной стороны. Вот так вот она получается. Вот сюда иди. Мамонта, верхняя часть зубов. Зубы верхние, а че, че, челюсть от верхней. Ну это тоже от мамонта. Вот это кусок бивня. Видишь, труха, правда. Это от носорога. Вот еще. Видишь, какой бивень. Тоже. От мамонта тоже. Ты видишь, как на ней, на этой почве хорошо трава растет. Вот в сегодняшнем климате на богатой почве отлично растет трава. И вот здесь появились великолепные пастбища. Но могу тут же сказать, что вот в этой почве очень много древней органики. Кривки, навоз мамонтов, навоз бизонов, всякие мелкие растительные остатки. И когда эта почва оттаивает, вот прямо сейчас, прям сейчас из нее выходит углекислый газ. И очень много. Потому что в этой почве очень много микробов, которые доедают то, что не успели съесть тысячи лет назад. Они кушают, а в атмосферу поступает углекислый газ. А если почва влажная, то метан. А метан в десятки раз сильнее, как парниковый газ по сравнению с углекислым. Поэтому, когда наша мезлота начнет таять, можно будет забыть про заводы, фабрики, автомобили. Потому что основная эмиссия парниковых газов будет из нашей мерзлоты. А мерзлота уже начала таять. Большая часть региона покрыта, так называемый, это, это называется едома. Это такие лесовидные осадки. То есть когда-то в предсоцении активно дул ветер, пыль. Пыль осаждалась где-то по миллиметру в год. И вот так за миллиметр накопилось там, за 40 тысяч лет там, 40, 15, 20, 30, 40, где-то до 60 метров толще. И вот в этой толще очень высокое содержание органики. Это, по сути, корешки трав, которые, травы, которые росли здесь в плестоцене, когда здесь была высокопродуктивная экосистема мамонтовых степей. То есть у нас это, по разным оценкам, от 300 до 500 гигатон. Это, по сути, ну, 500 гигатон, это, больше, чем вся надземная биомасса планеты. То есть все деревья и кустарники на нашей планете весят меньше, чем корешки трав только вот в нашем регионе в Якутии, то есть на одном миллионе квадратных километров. Мы сейчас находимся в леднике. 
Ледник это такая пещера, выдавленная в мерзлоте, где ну, исторически люди всегда использовали как холодильник, хранили ресурсы. И вот у нас в парке есть такой ледник, достаточно большой. Видишь, смотри. Вот они, корешки трав. Вот эти вот маленькие корешки трав на территории одной только нашей Якутии по весу больше, чем все деревья планеты вместе взятые. Вот эти вот такие мерзлые по почвы, мама твоей степи. Если обычно в мире в среднем почвы там где-то 10 сантиметров, где-то 20, где-то аж метр, то здесь этих почв 40 метров. Они все в замороженном состоянии. Все это то есть огромный резервуар органики, который когда, когда растает, начинает выделять огромное количество парникового газа. И вот, собственно, достаточно большая задача, которая перед нами стоит, это каким-то образом не дать ему растаять. И последние годы на севере у нас наблюдается резкий рост концентрации парниковых газов. Это уже регистрируется прямыми измерениями. А это только начало таяния. Поэтому мерзлота тает значительно быстрее, чем многие ожидали. В начале много лет я пытался достучаться и объяснить народу, что мерзлота это очень опасный органический резервуар. Ну, мне долгое время не верили. Ну, может быть, верили, но он никому не нужен был. Вот представь, у тебя уютный мирок, тут комнатка, диванчик стоит, полочка, там, телевизор. И тут я заталкиваю в эту комнату громадный рояль. Вот тебе он нафиг не нужен. У тебя есть какой-то магнитофон? То есть про самый большой резервуар забыли. Ну и вот Три года назад мезлота начала таять даже в нашем районе, на севере Колымы. Причем так, по-настоящему. Почвы нагрелись на 8 градусов. Это климат потеплел на 3 градуса, а почвы нагрелись на 8. То есть, но просто в те, в те годы, когда было такое представление, еще про тайне мерзлоты никто не знал. Вообще многие еще не знали о том, что мерзлота является крупнейшим резервуар, резервуаром. То есть отец... Он первый раз послал статью тоже в журнал Science, что является крупнейшим научным журналом мировым. Он послал статью в 1994 году, утверждая, что мерзота – это крупнейший радиор органического углерода. Ему пришел ответ, что ну, мы статью не опубликуем, потому что мы не верим в то, что это действительно так. И были рецензии очень ну, разгромные, и отец послал в 1995 Отказ 96 вот так он 12 лет, до 2006 года он посылал в разрез журналов, ну, в первую очередь Science, в другие, везде приходил отказ, пока, наконец, в 2006 году журнал Science сам уже не написал ему и сказал, ладно, присылайте вашу статью, потому что уже к тому это накопилось да, достаточно свидетельств того, что действительно мерзота крупнейший резервуар, и вот mm -hmm. с тех пор, на самом деле, мерзотоведение стало как-то, ну, очень активно развиваться как наука. Я никогда раньше не видел таких депрессивных видов. Я знал, что Черский когда-то был процветающим городом с богатыми жителями, которые могли хоть каждый день покупать авиабилеты на прямые рейсы в Москву. Но потом все резко закончилось, и очевидно, что это не могло продолжаться долго. И даже было символично, потому что именно такие безрассудные траты и были причиной развала Союза в первую очередь. Здесь слишком северный и негостеприимный климат, и очень холодно даже в середине лета. Сейчас здесь нет интернета и транспорта, и кажется, что жители просто сбежали отсюда куда комфортнее и оставили свои дома пустыми. И казалось бы, куда уж печальнее, но из-за того, что мерзлота тает, этот город разваливается буквально на глазах. Вот два года назад здесь была ровная дорога. Вот сейчас вот здесь вот эта яма. Дорогу пересекает ледяная жила, которая начала протаивать, вода начала просаживаться. То есть, если бы льда не было, то чтобы от... Здесь растаяло 10 метров почвы, это нужны были там сотни, а то и тысячи лет. А с ледяными жилами это все происходит быстро и катастрофично, и может отступать на не знаю, сантиметры, десятки сантиметров в день даже.
рисовывает. Не так много, но это метан. Вот это очень сильный парниковый газ. Соответственно, когда мерзота тает на ровной территории, откуда вода не может стечь, образуется, ну, в углублении скапливается вода. Вода это оказывается дополнительный отепляющий эффект, и это образуется небольшое озеро, под которым мерзота продолжает еще активно таять. То есть этому озеру, наверное, ну лет 20. То есть здесь было ровное, вот, условно говоря, уровень земли был выше моей головы. В центре озера там, наверное, уже метра четыре. То есть уже суммарный провал, провал земли, ну, где-то на 6 метров по уровню земли. То есть это ледяные жилы протаяли, вышли, вот эти 50% льда. То есть если у тебя толще земли, условно, 30 метров, и в ней 50% льда, то когда он весь растает, то в среднем уровень почвы опустится на 15 метров. А когда у тебя все поселки, весь поселок, вот наш весь поселок стоит на вот такой, на таких осадках. Мы сейчас поехали, я покажу это здание. Есть одно такое очень показательное. Кто-то мне сказал, что типа вот там рушится, я думаю, ну что там, какой-то враг, неинтересно. А потом я, помню, на реке, по реке проезжал на лодке, посмотрел, вижу, что туда что-то серьезное приехал, я посмотрел, я аж офигел, действительно. Я здесь бывал, еще когда здесь была ровная забетонированная дорожка, и вот каждый раз приходил вот эти плиты, они все сильнее и сильнее под ними разрушаются. Сейчас здесь много отсыпки. А первый год тут были просто ледяные жилы, скалы, ниши внутрь. То есть можно вот туда заглянуть и видеть, как мерзота тает вот, вот здесь. Все, кто занимается мерзотой и потеплением, они, соответственно, на всех презентациях, всех научных конференциях стараются ну, показать наиболее такие эпические кадры. Вот, я, ничего более эпического, чем это, я не видел. И произошло за два года. То есть вот это падение на 10 метров всего два года. В общем, меня поселили на небольшом грузовом корабле, который перевозит керосин из Черского в высшее по течению Колымы в Среднеколымск, куда я плыву дальше продолжать снимать проект. И самое классное, что это единственный способ добраться из одного поселка в другой по Колыме, потому что никакого общественного транспорта здесь нет. И люди садятся на грузовые корабли, берут себе каюту, уговаривают капитана взять их на борт и плывут дальше. И, в общем, я тоже здесь. Миссия этого путешествия – проехать по Колыме и навестить всех, кого могло коснуться изменения климата. Поэтому я пересел на моторную лодку. По пути мы нагрузили ее четырьмя нартами и теперь плывем в общину оленеводов, которые остановились у берега Колымы. На самом деле я выгляжу так оборванно, потому что я не спал всю прошлую ночь. Мы приехали вечером в стойбище, и в стойбище не осталось места для ночлега. Поэтому нас поселили на крыльце, и температура по ночам. Здесь может падать до нуля, а днем она держится от плюс двух до плюс шести. И поспать на колесе можно с трудом. Но это очень классно, потому что вот так выглядит жизнь оленевода. Она очень, очень и очень сложная. Как вам наш домик? Так-то ничего, ничего, вот еще флаконы все. Света больше, чем там. Ну да. Может, тогда нам перекинете. Как тебе твое место? Еще хуже бывает. Люкс. Люкс, ну. Люкс. Все, вон, близко. Туалет близко, блин, да? Самое классное, что я проснулся с утра и увидел все это. Подогнали оленей и у меня появилась возможность наконец-то снять, как живут и работают оленеводы. И я хочу вам о них рассказать. Меня пригласил Слава Кемлель. Он глава этой общины и получил стадо от старшего брата. У них тысяча оленей, но этого не хватает, чтобы прокормить всю семью. 
Слава говорит, что нужно минимум 1700 штук для начала. Поэтому сейчас они скорее выживают, чем живут. Например, они копят деньги на солнечные батареи, чтобы на станции появилось хоть какое-то электричество. Изменение климата очень сильно повлияло на размеры пастбищ. Все больше земли становится непригодной для оленеводов, и, по словам Славы, сейчас просто невозможно держать такое же стадо, какое было у его родителей. Мешка даже не будет. Белый-то будет, но белый мешок будет. Без обеда. Все, сломаешь. Что-то Нет. 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 сказали только рога. Да, уже с четырех часов ловимся. Сколько осталось? Еще около сорока. Ну ладно, все, давайте до связи. А, давай ждем. Я знал, что мне придется говорить с героями о вещах, природа которых может быть им не до конца понятна. То есть вряд ли они вот думают о глобальном потеплении. Поэтому нужно было начать издалека, с более понятных любому человеку вещей. И я знал, что оленеводы относятся к тундре как к своему дому и замечают любое малейшее изменение в экосистеме. Поэтому мы начали говорить о тундре. Тундр? Спокойствие. Для меня, да, спокойствие. Свобода. Тут нет такой, как в поселке, суета, там что-то надо, какие-то продукты купить, где-то деньги найти. Такого нету. Здесь одна работа. Вот стадо тебе. Пасешь олинейно. Мясо закончилось, забил мясо себе. Тут привыкаешь к тишине. А в поселке там шум. Хотя и поселок маленький все равно. Раньше вот... Раньше она красивее выглядела. Здесь этих таких кусов не было полностью. Здесь цветы и все вот. И все ярко было. Родители-то из-за чего это место выбрали? Они из-за того, что тут из-за из из этой красоты выбрали, из-за святого все вот, все вот эти склоны полностью красивые были. Вот они решили здесь базу первую сделать. А что стало? А вот сейчас, как видишь, все покрылось кустами. Кусто, кустов здесь, здесь вообще раньше не было, все кустами покрылось. В этом году у нас больше половины лета была сильная жара. И вот в начале августа, даже в конце июля, начались дожди. Обычно вот неделю, полторы может быть самое большое. А тут уже месяц с лишним идет этот дождь. Такого никогда не было. Полностью толком не можем просохнуть. И вот приходится вот... Такими вот большими бросками половину оставлять, перебрасываться бросками такими, уходить. И будем пережидать, пока вот погода хорошая станет, чтобы отсюда уже дальше идти, кочевать. А 
Одним из самых важных героев этого фильма стал Слава Шадрин. Он Юкагир и занимается защитой коренного населения Якутии. Но главное, что он может понятнее объяснить, как мыслят коренные жители Севера и почему изменение климата для них очень важно. Любое сельскохозпроизводство, включая в том числе наши традиционные занятия, в наших таких очень экстремальных природных условиях, он сам по себе очень сложен. Более того, он заведомо нерентабелен. Это только огромный накопленный запас знаний, как мы говорим, традиционные знания наших народов. Вот эта вот рациональность природопользования помогает коренным народам выживать в таких условиях экстремальных и выживать и жить за счет этого. Приведу пример с передончика своего дяди. Вот мы с ним ездили на охоту, интересно, да? Мы приезжаем, и два дня можем валяться просто. Я начинаю нервничать, я говорю, ну когда мы пойдем типа на охоту, мы же приехали не валяться. Он говорит, а я подожди, сейчас охоты нет. И, далее. и вдруг, неожиданно, под вечер второго дня он может вскочить и сказать, все, поехали туда-то, вот с охатой, например, туда выйдет. Удивляемся, но мы уже верили, что у него есть этот опыт знаний, все есть, и беспрекословно его слушаемся, и все едем туда. И действительно, с охатой выходит туда, где он сказал. Такое ощущение, что он их его привязал, что ну, так мысленно привязал, что он, действительно Сахата его слушается, он туда приходит. Общаясь с ним, я понимаю, что это не вот эти вот какие-то магические, да, а это именно вот этот опыт, эта вот практика, вот эти накопленные традиционные знания, которые мы говорили, что в таких-то природных условиях зверь себя поведет так. А вот то, что климат последний, особенно 15 лет, вот, изменяется, и оно приводит к тому, что и даже для нас, коренных народов, которые знают эту природу, которые знают, как наиболее максимально эффективно ее использовать, даже для нас она становится непредсказуемой, невозможной, для... нестабильной. Раньше вот здесь я начал работать в 91 году. Здесь земля была ровная. Можно было, как, как отец мой говорил, все говорит, можно даже на велике кататься. И вот с 91 -го года я вот замечаю, постоянно этот меняется, меняется, и вот большая часть вот земля становится как болото. Ну. Качка, невозможно ходить, все вот, все в качке, вот даже горы качкой покрываются, и болотистой травой. Ну. Один год такая земля, вот, например, мы по одному маршруту прошлись, на следующий год смотришь, она меняется быстро. То, что вот Подтайка капитально идет, и она, ландшафт этот весь полностью меняется. И иной раз бывает место, где вот стояли в прошлом году, это не это, не узнаешь. Вся в ямах становится, ямы такие большие становятся, бугры, но обваливается она, земля проваливается. Mm -hmm. Ягели меньше стало на этой территории, за то, что вот качка пошла. Раньше ягель была, ягельная территория, это земля. А сейчас ягели нет, тут сухая трава идет вся. Одна трава. Вот в этом году более-менее удачно, думаю, природа благосклонна нам хотя бы буквально ну, к нашему серебру, как мы называем, это сельдь наша рябушка. Дай бог уже третий, четвертый день хороший улов, потому что наше все село, оно без работы не сидит. Мы как бы привыкли работать, что он и кочегар, он рыбак, тут же, тут же что он учитель, он тоже рыбак и так далее. Как бы все, ну, без дела, это рыбак, э, рыболовство, это наше, как бы, ну, хобби, не знаю, это образ жизни, может быть. И, ну, без этого не так. Утром встал, ну, как, как зубы почистить, надо сеть поставить, посмотреть и так далее. Без этого никак.
я приехал в село Походск, которое основали еще во время первых экспедиций в Сибирь. И на этот раз я хотел поговорить с местными рыбаками о том, как изменение климата повлияло на количество рыбы в реке. Но мы опять начали разговор о тундре, и я был очень удивлен тому, насколько сильно эти люди любят это суровое и негостеприимное место. Ну у нас вот в июне месяце после ледохода, когда едешь, начинает есть вот эти... Вот этот кусарник цвести начинает. Вот и запах такой, дышишь... Понимаешь, это природа. Или выйдешь там в тундре уже туда, в поле выйдешь, там багульник. Знаешь, как пахнет он, дышишь, как будто бы вдыхаешь какой-то воздух такой. И на лодке едешь, поешь песни, дышишь этим. Запах это зелень, вся тебе вдыхаешь. Аж дома как задыхаешься, что-то чувствуешь, неважно. А там сразу у тебя бодрость такая. Ну я родился тут, я с детства, как родился, я схватился за эту сетку, как говорится, и начал ставить. Вот 50-е годы, 10 лет мне было, я уже босиком ходил, ставил сетку тут. Уже я привык ее ставить, эту сетку, и я уже без этого не могу. Мне так и хочется. Я встаю в 5 утра, все, я в 6-7 часов уже уехал на рыбалку. И вот я там в 11-10 приезжаю, все поймаю, сдаю на приемный пункт. Приезжаю вот домой, отдохну и сейчас готовлюсь опять на завтра ехать опять на рыбалку. Помню вот эти вот моменты, когда рыбаки приезжали, в день принимали по 20-30 по тонн. Они просто возились, ну у нас работало очень много приемных пунктов. Они приезжали с разных мест, но это буквально за день. Сейчас все это, конечно, поменялось. В любом случае, в связи с погодой... Ну, как бы и мы сотрудничаем тоже с наукой, все это, в прошлом году нам приезжали сотрудники, мы это обговаривали, почему ряпушка задерживается. У нас три года не заходила ряпушка, ну вот именно в русло Колымы вообще не заходила. Это на Яне, на Индигирке все благополучно было, а здесь почему-то не зашла, потому что, ну, не знаю, говорят, то ли русло пересохло, то ли погода опять повлияла. В 80-е годы вот я... Рыбаком кадровым работал уже до пенсии, до 90-го года. Тогда рыбы много было. Каждый день я вез 600-400 килограмм вчера на приемный пункт те годы. Угу. А потом ее вообще не стало. А сейчас ее вообще нет. Вот ездим и ловим там 20 килограмм, 30 все. Это с 10-15 сеток. А раньше? А раньше с 20 сеток мы 400-300 килограмм везем. А, разница огромная, да? Да, конечно, огромная разница. Если 30 килограмм и 300 ага. килограмм, те же самые, самые сетки, все. Поверхностные воды сейчас сильнее стали накрываться. А ведь рыба это очень тонкое создание такое, которое реагирует на все. Она обитает только в строго, тем, строгом своем температурном режиме. Естественно, она уходит глубже. Уходит глубже, там, где более комфортная для нее температура, и чаще всего, вот, если раньше мы знали, ставили сети на отмелях, на разных и так далее, и глубина наших сетей, ширина была 2,5-3 метра. И это технология производства всех сетей, то есть вы глубже-то и не найдете этих сетей, то есть это стандартная форма сетей. А сейчас-то рыба ушла глубже, она сейчас уже начинает обитать на глубине 4-5 метров, вот я имею в виду промысловая речная рыба, а сети глубже не ловят. То есть рыбаки, те же самые речные, уже, получается, не могут поймать тот улов, который они раньше добывали. когда этот ледник только возводился, он построен в 90-м году, он рассчитан на 200 тонн приемки полную. Он морозил от 18 и выше. А сейчас уже он никак не может набрать, в любом случае это со всеми усилиями. Он без установок, 
морозил от 18 и выше градусов. Ну и, соответственно, природа дает о себе знать. Каждым годом оно все на, на градус, на два теплее. Это буквально год-два, и все, он уже будет не актуален. Сейчас все перейдем на ревки, на морозилки. Это был уже пятый день на корабле, и в какой-то момент пейзаж за окном изменился. Закончилась осенняя тундра, и вокруг нас были только горелые леса, и им не было конца. Еще до этого путешествия мне присылали видео пожаров в районе Средней Колымска, где все горело. В этом году Сибирь поставила температурный рекорд жары, которая доходила до плюс 38 градусов. В итоге в Якутии начались серьезные пожары, которые, оказывается, дошли до тундры, там, где их никогда не было. Одним из моих самых любимых героев стал механик, которого я встретил на корабле. Он был родом из Зырянки, куда я и плыл. И в один из дней он решил показать мне свою самую любимую книгу о речном флоте и рассказал одну очень интересную и грустную историю. У нас на Коломе много кто проезжает. И вот также у нас был Павлов Александр Сергеевич. Писал вот эту книгу. Это у него вторая или третья книга. От истока до устья. Вот здесь полностью о Коломе, о работников речного флота, о нашем флоте. Самая печальная фотография в этой книге для меня была, так как я житель. Сейчас я дойдем мы до нее. Поселок Зырянка, мой поселок, где я вырос. Школа, в которой я учился которая сейчас уже не существует, так как устья реки меняется, и, и школу уже смыло, от нее уже ничего не осталось. Пол поселка Затонской части был смытый рекой Коломы. Ну, получается, вот во, вот этого участка, вот этого участка, вот, вот этого участка, по самый корабль, вот этого участка уже нету. Уже вот так вот коса вот выдвинута вот вот до сюда а вот этого участка нету это все уже колома смыла а раньше конечно от школы до реки было большое расстояние мы на уроке физкультуры занимали 45 минут на лыжах до коломы 45 минут до школы два урока было физкультуры весной ну. а сейчас уже этого нету ну. Вот посмотрите, пожалуйста, вот с этой стороны, вот а кое-что осталось. Вот здесь школа когда-то стояла, очень красивая. Она выходила на, на берег, мол, с реки смотрела. А мы, смотрите, что увидим только лишь. Какие-то остатки. Даже ни, никаких остатков-то фактически не осталось. Мы только лишь видим какие-то реликты. Каких-то свай, каких-то, видите, бетонных оснований, что-то вот, остатки. А вот потому вот мыску, да, видно, что на самом-то деле, видите, вот как она была? Вот там река вот была. Берег даже вот дальше вот того мыса был, и вот он вот был вот такой, вот так вот проходил. А посмотрите, река потом там наоборот мельчает. Видите, да, как-то она выперла сюда вот. 
А вот эта вот часть каким-то образом река стала бить, и видите, вот всю вот эту часть размыла. Можно ли, не знаю, можно ли это объяснить стандартными силами кориолиса и так далее, но в свое время проводили, конечно, исследования, и считалось, что это, когда эту школу строили, что она простоит 50 лет. Тогда степени размыва не было такой, в общем, сильной и так далее. Считалось, все, все учитывалось с точки зрения, конечно, школу так торжественно ввели, я не помню дату, но это было в 80-х годах, она была такая с большой помпой, но советский период был еще, ее открыли, она была красивой, считалась самой красивой даже в районе, потому что она была новой. А теперь вот, а в 90-х годах вот с рекой что-то случилось. Особенно раньше, еще лет 15 назад, старики говорили, нет, ну это же тоже раньше тоже было. И действительно, эти аномалии, они все равно встречаются, ну скажем, те же самые наводнения, они всегда происходили там с периодичностью раз в 5-6 лет. А те же самые засухи всегда происходили, тоже были всегда на памяти, и даже ни, ни одного, ни раз, то есть там... 7 лет, например, засухи эти происходили. Все равно происходили такие же резкие перепады температуры, там какие-то. Но они все бывали, но они бывали всегда редко. И поэтому, когда вдруг в один год это происходило, это были какие-то такие события, которые потом попадали в легенды, что год такой страшный, что за один год там был, например, наводнение, были перепады, или там потом пожары были лесные. Это входило в легенды, это оставалось в памяти народа. Что мы, уже, что мы видим сейчас? Наводнения настолько участились, что они стали сейчас, скорее всего, год без наводнения сейчас уже становится необычным годом. Мои. Сначала холодную воду, потом чаек, потом вот все, что есть. Обычно вот национальные блюда готовят специально. И почки, внутренний жир, все это режут. Национальные, много блюд национальных из оленей можно приготовить. Я снова вернулся в общину оленеводов к Славе Кемлелю, потому что он кормит огонь. А это один из самых важных обрядов севера, в котором шаманы, да и любой другой человек может поговорить с природой. И они говорят все чаще, потому что природа становится все непредсказуемее.
Это бы тут кумок. Ага. Раньше все правильно эти песни пели. Сперва из сопки появляется кончик рок, потом весь рок, потом туловище, и потом ноги. Вот мой олень бежит, говорит. Красиво. Каждый хозяин своего оленя красиво очень описывает в песне. Каждый человек, когда кормит, он всегда обращается, чтобы чтоб все было, его олени все живы были, чтобы зимовали хорошо, чтобы их волки не трогали. Не прямо так говоришь там, я хочу, просишь, чтобы была такая погода. Не напрямую, а так, хоть бы ты Хоть бы была погода такая. Все только через огонь. Через огонь, все. Уговариваем огонь, Но... чтобы он нам удачу дал. Ага. Здоровье, погоду, урожай для оленей должен. Ну, конечно, в будущем, не знаю, ученые, если говорят, что здесь через много лет в тундре море будет, Возможно, будет. Но изменения идут. Климат тоже. Раньше как бы мы могли спокойно предугадывать погоду. Вот. А сейчас уже как-то сложнее стало. Потому что в этом лето пожары были и так далее. Все в дыму, и не видно ничего. Вот. Если вот предугадываем. Мы видим, как, какая завтра будет, как, как, когда ветер стихнет, э, смотрим погоду и знаем, вот, завтра какая погода будет, ага, хорошо, завтра покачуем. Сегодня дождь, а вот сегодня дождь идет, а к вечеру усп успокоится. Вот. То же самое вот с огнем, огонь кормим, тоже приговариваем, чтобы погода изменилась и так далее. Старики наши же постоянно из-за этого говорят, природа стала над нами шутить. Ну, кто-то вот это более такие веселые так обеспечивает, а кто-то более серьезно перестал нам доверять. То есть раньше был какой-то такой, ну скажем, какой-то такой хрупкие, но все-таки были такое равновесие между человеком и природой. Человек же дитя природы, и природа давала человеку. Вот было построено на каком-то таком доверии, что человек будет брать столько, сколько ему нужно. А теперь природа перестала доверять. И я иногда спрашиваю, а почему это произошло? И бедные люди, они не ссылаются, что там западная цивилизация, что-то, что там мы нарушаем и так далее. Они просто говорят, что они чаще всего пытаются найти вину у себя в своих поведениях, не тех глобальных каких-то крупных заводов или еще чего, а вот в своем поведении. Вот мы перестали чтить э, традиции наших предков, вот наша молодежь так стала себя вести, вот то-то произошло, поэтому типа духи гневаются и перестали нам давать добычу, например, вот погода поэтому типа меняется, ну в их понятии погода, вот ну климат, скажем, весь общий. У меня иногда вот очень такая печаль такая, печаль, потому что вот это вот вот эти вот хрупкие отношения с природой и в том числе восприятие себя как, как говорили дети природы, да, которые вот внутри природы, оно уходит, оно теряется и так далее. Но с другой стороны, посмотрим на Скандинавию, люди постепенно уходят из городов вновь возвращается вот, к жизни такими своими какими-то все больше и больше в деревню уходят. То есть, да, они там, у них, у них есть интернет, да, у них везде есть хорошие дороги и так далее, но они уже начинают жить вот этими мелкими своими, ну не скажу общинами, но сообществами. Ну, конечно, на новом уровне. И на новом уровне, э, там, скажем, технологическом, но они возвращаются в природу. Понимаете? И вопросы природы становятся для них вновь очень важными. Вот, чтобы жить в этой гармонии с природой, внутри природы. Для человека, вот, для них становится важным тот самый чистый воздух. Вот это вот некое вот какое-то спокойствие, там, скажем, вот это вот 
природы, той же самой чистой воды природной, тех же животных, чтобы птицы пели, животные ходили и так далее. И вот они начинают к этому возвращаться. Мы тоже, наверное, к этому вернемся, вот с развитием цивилизации дальше, да? Но как бы не наломать сильно дров. В своих фильмах я хочу узнать, а что мы можем сделать, чтобы спасти природу. Потому что мне кажется, что мы впервые дошли до того, что можем глобально влиять на климат. Но на этот раз не разрушать, а строить. Поэтому я вернусь назад там, где начинал, на северо-восточную станцию к Зимовым. Потому что кроме того, что это очень необычные ученые, они еще и решили, что нужно что-то менять и как-то помочь планете человечеству. 20 лет назад Сергей и Никита задумали проект. Они посчитали, что если в тундру вернуть экосистему, которая существовала здесь еще до массового прихода человека, то можно замедлить тайне мерзлоты и глобальное потепление. Они назвали свой проект «Плистоценовый парк» и год за годом начали реинтродуцировать диких и домашних животных в тундру и адаптировать их в надежде, что когда-нибудь это безжизненное болото станет процветающей саванной. Ну, если совсем кратко, то... Мы хотим воссоздать дикую природу такой, как она, она была до прихода первобытного человека, и с этой с помощью бороться с глобальным потеплением. Как животные этому помогут? Животные сами по себе, то есть это сами по себе не помогут. Поможет, если они в, в рамках экосистемы. То есть мы, мы не животных завозим, мы же экосистему восстанавливаем. То есть наша задача создать устойчивую высокопродуктивную экосистему, где будут травы, злаки, где будут животные, которые будут стричь, где будут животные, где будут хищники, которые будут пасти этих животных. Мы хотим, то есть у нас зачем идет глобальное потепление? У нас парниковые газы, мы сжигаем углеводороды, нефть, газ, мы ездим на машине, у нас работает индустрия. Все это поставляет co 2 и метан, ну, в первую очередь, co 2 в атмосферу. А это парниковый газ, он, получается, он прозрачен для солнечного света, но тепло он обратно в него выпускает. То есть он работает как стекло. То есть чем больше этих молекул в воздухе, тем, соответственно, сильнее глобальное потепление. То есть у тебя... Свет проходит беспрепятственно, mm -hmm. но все теплее, но все меньше и меньше тепла может выйти обратно в космос. Mm -hmm. вот. И, соответственно, задача как-то снизить содержание этого, этих парниковых газов в атмосфере. А, кроме того, что co 2 это парниковый газ, это насальный газ, из которого состоит все живое. То есть э, мы едим траву, которая растет за счет co 2 который она ловит из атмосферы. То есть co 2 это строительный материал для, все, для, всей, для всех растений. Вот. И в современных экосистемах на самом деле углерода не так много то есть надземная биомасса всего 2 килограмма на квадратный метр а подземная ну в этих системах 10-16 угу. так вот тут где пастбище вот у нас э, пастбище ну где травостой богатый за пределами парка там 22 килограмма на квадратном метре углерода угу. а в здесь в парке у нас уже в среднем вот там в старом загоне мы начали 26 есть места где и по 60 килограмм то есть Отличие, что современные экосистемы низкопродуктивные, вот то, что у нас по всей Арктике, это лиственница, мхи, лишайники, карликовая березка, багульник, другие вечно зеленые растения. То есть они очень медленно растут, им не нужно много воды, им не нужна корневая система, они, соответственно, почву много органики не закачивают. То есть у них вот там 10-16 килограмм. И mm -hmm. это все практически находится в поверхностном горизонте. А эти травы, они активно растут, это фотосинтез, им нужно много расти, они это делают очень сильно, и особенно когда их выпасают, им достаточно азота, и травы формируют очень мощную корневую систему. То есть это гораздо более устойчивый резервуар. То есть mm -hmm. ты, создав эти экосистемы на большой территории в, в Арктике, ты сможешь ну, какую-то значительную долю, заметную, скажем так, долю от выброса парниковых газов, в общем-то, закачивать обратно в почву. В 2011 году у меня была одна из моих самых, ну, наверное, самая тяжелая экспедиции в жизни. Я 25 дней вез моралов. То есть я купил в Нижнем Новгороде газ, 
33081, это как вот ГАЗ-6 и бывшие. Я сел на советский грузовик и поехал через всю страну на Алтай, и потом с этими шестью моралами ехал сюда, в Черский. Ехал я, ну, действительно, на моральный вылив, потому что то есть я ехал там по, по 18-19 часов за рулем, причем езда такая на этих машинах, что газ не, не, не проектировался для удобства и комфортной езды по бездорожью, на самом деле. Он по ней ездит, но комфорта там никакого. Где-то первый раз я понял, что я устал и больше не могу, это было под Иркутском, когда еще везде был асфальт, и это было просто географически полпути. И после этого я еще две недели каждый день спал в машине сидя, то есть спать было негде, ночлегов нет, питания нет. В 40 километрах от поселка у меня уже была разбитая машина, у меня не было тормозов, не было света, был пробит двигатель, пробит радиатор, и я уже лед, река, Начала таять, лед на ней, соответственно, дорога, которая была на ней проелась, и там были ямы, которые потом опять ударил мороз, замерзла. И я влетел в такую яму, выскочил из нее с заносом, и тормоза не работают, и я вот так лег на бок. Мягенько, ничего не помял, но борта у газона были фанерные, а крыша была брезентовой, там дуги такие. Соответственно, когда это легли на бок вместе с оленями, и олени оказалось, что у них раньше были стены фанерные, а теперь у них... Стена оказалась брезентовая. Брезент был, был драно перед раной, и я три часа, я позвонил папе, три часа стоял, как Иисус Христос, держал вот так две дуги, вот тут так и так, и здесь была еще одна между мной пущенная. И там был самец, который всю дорогу пытался доказать, что он альфа-самец. Он как-то, я его каждый раз кормил, мне пытался боднуть, то есть э, как-то тяжело были с ним отношения. И тут я стою, вот а я вот выскочил, минус 10 вот из машины, чтобы не убежали там, через верхнюю дверь, и вот стоял, держал. И вот каждые, там, не знаю, 5 минут он в кузове что-то разгонялся и бил меня лоб в лоб. Хорошо, здесь было дыга, он, они, наверное, ну, килограмм 120 весят, у них рога были подпилены, но все равно неприятно. И вот он разгоняется, бьет, я вот так откидываюсь, руками притягиваю назад за дуги, типа, пытаясь его успокоить, что типа перестань, перестань. Вот. И через, ну, через три часа приехал папа с Диди Колей. А у нас же сотовая связь даже брала. То есть мы были уже вот просто возле дома. Я проехал 12 тысяч километров, и вот в 40 километрах лег на бок. То есть тогда, если бы, я думаю, они сбежали, то есть если бы это было бы, экспедиция бы провалилась, я думаю, что, наверное, это могло бы меня в какой-то степени тогда сломать. То есть, большой, то есть я уже был в глубокой степени неадекватности от усталости и того, что я заставлял себя это делать ну, через страх и ну, сверху усталость. Вот. И то есть, если бы они разбежались, я, ну, возможно, я бы сейчас этим не занимался уже. Когда я смог тогда перебороть себя и решить эту проблему, на самом деле это было, ну, я очень сильно, так сказать, вырос. Ну, не то, что даже свои ну, просто как, вот, как личность. И Поверю, что ну, если я справился с той задачей, то с любой следующей задачей я тоже смогу справиться. И вот эта вот уверенность, то есть успех именно той операции, наверное, обусловил то, что я сколько 10 лет спустя продолжаю этим заниматься, и в целом мы действительно продвигаемся вперед. Нет ощущения того, чтобы в любом случае на пороге большого открытия. Ну, в смысле, открытие тоже есть, оно классное. Ну, я очень надеюсь, конечно, что это так. То есть нам, понимаешь, если я приехал, там, уехал с университета, друзей, и приехал сюда этим заниматься, я, конечно, ехал с целью, чтобы, ну, хочется заниматься чем-то важным. То есть не хочется прожить жизнь и остать, ну, не знаю, решать какие-то мелкие проблемы и всю жизнь потратить, прожить в суете. То есть хочется делать что-то большое, и вот это вот, ну, если нам удастся продвинуть эти идеи в массы, это было, конечно, очень хорошо. То есть я, мы, понимаете, как, я не знаю точно, как восстанавливать их системы. Я знаю, что это работало, я знаю, что у природы можно учиться, и мы сами учимся. То есть я не бог, потому что я ничего не знаю. Я, я скорее, слепой, как-то слепой щенок, тыкающийся в темной комнате в поисках миски. Но я знаю, что миска там есть. И вот мы ее ищем. Ну вот поэтому, скорее так. Что, пойдем?
Для меня было важно показать вам, что есть люди, которые мыслят по-другому. Есть люди, которые что-то делают, которые меняют мир и у которых можно чему-то научиться. Я очень надеюсь, что каждый человек, который смотрит это видео, сможет найти что-то для себя. Да, не нужно и не обязательно бежать и кричать «перестаньте выбрасывать углеводороды в атмосферу», но нужно понимать, что рано или поздно это коснется нас и это станет нашей проблемой. И на самом деле это ставит перед нами гораздо большую задачу, а что мы можем сделать, чтобы наконец-то начать жить в гармонии с природой, перестать потреблять, чтобы пойти и начать что-то менять, чтобы работать над новыми проектами, чтобы двигать науку вперед, чтобы искать новые источники энергии и так далее. И я уверен, что природа нас за это отблагодарит. Всем мир!